குட் மார்னிங் இதுக்கு முந்தின வீடியோல நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் காம்பன்சேட்டிவ் டிசைன் பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு காம்பன்சேட்டருடைய டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி டிரைவ் பண்றது அதோடைய எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம போன வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லெக்சர் ஒன்னு போட்டிருக்கேன் டிசைன் ஆஃப் காம்பன்சேட்டர்ஸ் லெக்சர் ஒன்னு இப்போ இது வந்து டிசைன் ஆஃப் காம்பன்சேட்டர்ஸ்ல லெக்சர் டூ இங்க வந்து லேக் காம்பன்சேட்டர் பத்தின ப்ரொசீஜர் அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இது ரெண்டும் தான் இந்த லெக்சர்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ லேக் காம்பன்சேட்டருடைய ப்ரொசீஜர் முதல்ல நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லிடுறேன் இப்போ அதுல உங்களுக்கு சில இடங்கள்ல புரியாம போகலாம் ஏன்னா விர்ச்சுவலா நம்ம ஒரு செமினார் கிராஃப மனசு நினைச்சிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வந்து இங்க உள்ள வாங்கணும் உள்ள வாங்கிக்கணும் சிலருக்கு அது ஈஸியா இருக்கும் சிலருக்கு அது முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அதை பத்தி இப்ப பெருசா ஒழி பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கவனிங்க இதுல நான் ஸோ வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இத டிஸ்கஸ் பண்ண உடனேயே நம்ம அடுத்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அப்போ அந்த ப்ராப்ளத்துல இருக்கக்கூடிய நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய கிராஃப் வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து உங்களுக்கு புரியும் நார்மலா நான் கிளாஸஸ்ல எடுக்கும்போது தனியா ப்ரொசீஜர்னு நான் கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஸ்டெப்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றது மூலமா ப்ரொசீஜரை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சும்மாவா இருக்க ஃபார்மாஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம்ன்றது தான் என்னுடைய ஐடியாவா இருக்கும் எனிவே இது ஒரு லெஷர் டைம்ல நம்ம எடுக்கிற கிளாஸ்னால ப்ரொசீஜர் முதல்ல என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு ப்ராப்ளத்துல அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஒரு லேக் காம்பன்சேட்டர் லேக் காம்பன்சேட்டர்னு ஒண்ணு இல்லை என்ன காம்பன்சேட்டர் டிசைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாலும் முதல்ல அதுக்கு தேவை இருக்கான்றத முதல்ல செக் பண்ணணும் ஓகே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க சிஸ்டம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கொடுத்துருப்பான்னா ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பான் அந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லியிருப்பான் என்ன சொல்லியிருப்பான் அப்படின்னா இந்த கெயின் மார்ஜின் வரணும் இந்த பேஸ் மார்ஜின் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பான் அப்போ அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனை அந்த சிஸ்டம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுனாலும் முதல்ல செக் பண்ணணும் அந்த செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு காம்பன்சேட்டர் தேவையா தேவையில்லையான்னு பார்த்துட்டு தேவை இருந்தா மட்டும் தான் காம்பன்சேட்டர் டிசைனுக்கு போகும் இதுதான் மெத்தராலஜி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இங்க ஸ்டெப் ஒன்ல இருந்து போகலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்ன செய்யுது சூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கே இந்த அன்காம்பன்சேட்டட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டம் வந்து அன்காம்பன்சேட்டட் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதுல கே டிவைட் பை தான் கொடுத்துருப்பாங்க நார்மலா இந்த கேவோட வேல்யூ முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குரிய ஹிண்ட் தான் எதுல கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த கே ஸ்டெடி ஸ்டேட் எரர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டெடி ஸ்டேட் எரர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் செகண்ட் யூனிட்ல என்னென்ன இருக்கும் பொசிஷன் எரர் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி எரர் கான்ஸ்டன்ட் ஆசிலரேஷன் எரர் கான்ஸ்டன்ட் கேபி கேவி கேஏ இது இதோட ஸ்டெடி ஸ்டேட் எரர் ரிலேட்டடா இருக்கும் கேபியா இருந்ததுன்னா இஎஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் பிளஸ் கேபி இதே கேவியா இருந்ததுன்னா இஎஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேவி இதே கேஏவா இருந்ததுன்னா இஎஸ்எஸ் அதாவது ஸ்டெடி ஸ்டேட் எரர் இஎஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேஏ இதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை வச்சுட்டு கேபியோட வேல்யூவோ இல்ல கேவியோட வேல்யூவோ இல்ல கேஏவோட வேல்யூவோ நம்ம கண்டிப்பா பொதுவாகவே கேவி தான் கொடுப்பான் ஏன்னா அந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் கொஞ்சம் செகண்ட் ஆர்டர் லெவல்ல இருக்கும் தேர்ட் ஆர்டர் லெவல்ல இருக்கும் அது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க கேபி வந்து ரொம்ப ரேர் கே வரையணும் you have to sketch the bode plot for the uncompensated system appo bode plot varanjittu enna seivinga frequency domain specifications plus stability based specifications gain margin enna phase margin enna ama kuduthukuranga problem illa and the specifications ni calculate panuvinga 
for example inga solli irukanga determine the phase margin of the unsubstantiated system from the bode plot solli irukanga illaya ipo calculate pannuvinga illa and the bode plot la irundhu and the phase margin if does not satisfy the requirement appadina mattum da you have to go for lag compensation right illa appo problem irukku k value kandupidichu and the transfer function ku bode varanju அந்த போர்டே டயகிராம்ல இருந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபேஸ் மார்ஜின் அடு வேல்யூஸ் கால்்குலேட் பண்ணி அந்த வேல்யூ வந்து குடுத்துக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷனை மீட் அவுட் பண்ணுச்சுனா தேவை இல்ல காம்பன்சேஷன் ஆல்ரெடி இட் இஸ் பீன் காம்பன்சேட்டட் யூ ஆர் கெட்டிங் a रिक्वायर्ड ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இப்படி இல்லாத பட்சத்துல தென் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் a lag compensation ரைட்டா இப்போ ஸ்டெப் 4 பாருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது வரைக்கும் ஃபண்டமெண்டலா ஒரு frequency response analysis இருக்குல்ல போடே பிளாட் வரையற அதே ப்ரோசிஜர் தான் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் குடுத்துக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சு உங்க கே வேல்யூ நீ அங்கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் மத்தபடி எல்லாமே போடே பிளாட் தான் அதனால தான் நான் கிளாஸ்லயே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் போடே பிளாட் தெரிஞ்சதுனா மட்டும் தான் உங்களுக்கு காம்பன்சேட்டர்ஸ் டிசைன் பண்ண முடியும் அதனால போடே பிளாட் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தேர்ட் யூனிட்லயும் அந்த கொஸ்டின் வரலாம் போடே பிளேஸ்டா பார்ட் சில கே ஸ்டடிலயுமே வந்து டிசைன் ஆஃப் காம்பன்சேட்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் அவங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே வந்து போடே வரைஞ்சு தெரிஞ்சதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹாஃப் ஆஃப் த ஒர்க் உங்களுக்கு இந்த சிஸ்டத்துல கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அது தேர்ட் யூனிட்டா இருக்கட்டும் இல்ல பார்ட் சி பார்ட்டா இருக்கட்டும் ரெண்டுலயுமே கூட நீங்க மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் அதனால அது கொஞ்சம் கவனமா இந்த இந்த போடே டயக்ராம் விஷயங்களை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுங்க இப்போ காம்பர்சேட்டர் டிசைன்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஒரு கொடுத்துருப்பான் ஃபேஸ் மார்ஜின் இவ்வளவு இருக்கணும் அந்த சிஸ்டத்துக்கு கொடுத்துருப்பான் அந்த ஃபேஸ் மார்ஜின் வந்து வச்சு ஒரு டிசைர்டு ஃபேஸ் மார்ஜினை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புது ஃபேஸ் மார்ஜின் காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் ஃபார்முலா இது ஹைலைட் பண்ண சொல்றதெல்லாம் நீங்க தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா டி பிளஸ் எப்சிலான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ரைட்டுங்களா காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா டி பிளஸ் எப்சிலான் காமா என்னங்கிறது நியூ பேஸ் மார்ஜின் காமா டி அப்படிங்கிறது டிசையர்டு பேஸ் மார்ஜின் இது ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துக்கிறது காமா டி பிளஸ் எப்சிலான் இந்த எப்சிலான்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அடிஷனல் டிகிரி எவ்வளவு இது நார்மலா சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூ வில் சூஸ் இட் லைக் எப்சிலான் இஸ் இனிஷியலி ஃபைவ் டிகிரிஸ் இப்போ உங்களுக்கு காமா டி வந்து தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா தென் காமா என் வில் பி தேர்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தேர்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க காமா என் ரைட்டுங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இதுல காமா காமா டி அவன் ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துருப்பான் அதுல இருந்து காமா என் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குரிய ஃபார்முலா தான் இது ஸோ மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிளியர் தென் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் இஸ் தட் இப்போ உங்களுக்கு நியூ ஃபேஸ் மார்ஜின் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே காமா டி வந்து ஒரு தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இது எவ்வளவு ஃபைவ் டிகிரி அப்போ உங்களுக்கு காமா என் எவ்வளவு தேர்ட்டி இப்போ அதை வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் ஒமேகா ஜிசிஎன் வாட் இஸ் ஒமேகா ஜிசிஎன் நியூ ஜெயின் கிராஸ் ஓவர் இக்வாலிட்டி இந்த இப்போ இந்த காமா எண்ணுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஜெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அதுதான் வந்து இந்த நியூ ஜெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதுவும் ஃபார்முலா அதே ஃபார்முலா தான் பேஸ் மார்ஜின் ஃபார்முலா என்னது காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பிளஸ் ஃபைவ் ஜிசிஎன் ரைட்டுங்களா காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பிளஸ் ஃபைவ் ஜிசிஎன் இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஃபார்முலா காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பிளஸ் ஃபைவ் ஜிசிஎன் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஜிசிஎன் தான் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் ஜிசிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நடலாம் இந்த ஒன் எயிட்டி இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா காமா என் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி காமா என் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி இப்போ காமா என் போன ஸ்டெப்ல நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவோம் இது ஒரு தேர்ட்டி இது பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் காமா ஜிசிஎன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்களா கரெக்டா தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் எயிட்டிங்கிறது எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது அவங்க ஃபைவ் ஜிசிஎன் இப்போ இதை நம்ம என்ன எடுத்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு உங்க போடே டயக்ராம்ல
வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அட் ஃபைவ் ஜி சிஎன் ஃபைவ் ஜி சிஎன் கிடைக்கும் போது எந்த என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் அது கிடைக்குதுங்கிறது தான் இது ஓகே இது அடுத்து ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கூட இன்னும் புரியல ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒமேகா என் சாரி காமா என் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து ஃபைவ் ஜி சிஎன் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபைவ் ஜி சிஎன் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃப்ரம் த கிராஃப் கிராஃபுக்கு போயிருந்தோம் கிராஃப்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஒமேகா ஜி சிஎன் கிடைக்கும் சரிங்களா ரைட் இப்போ சரி இதெல்லாம் பண்றோம் எதுக்கு ஆக்சுவலா காம்பன்சேட்டர் டிசைன்னா என்ன நமக்கு காம்பன்சேட்டர் லேக் காம்பன்சேட்டருடைய டிரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் என்ன எஸ் பிளஸ் ஒன் பை டி டிவைட் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் பை பீட்டா டி இதுல அன்னோன் என்ன டீயும் பீட்டாவும் தான் அப்ப அந்த பீட்டாவையும் டீயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா காம்பன்சேட்டர் டிசைன் பண்ண மாதிரி தான் இந்த பீட்டாவையும் டீயும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் இப்ப நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Uh, you have to determine the value of beta. Parameter beta is the value of beta. That's why we have to use the formula. A GCN is equal to 20 log of beta. So, third formula to be noted. A GCN is equal to 20 log of beta. Okay. If we know A GCN, we will go to the next one. But we will go to the next one. From the graph. If you know omega GCN, you will know that omega GCN is equal to கோடை டயக்ராம்ல அப்படியே கீழே அந்த கிராஃப்ல ஒமேகா ஜிசியன்னா ஒமேகாங்கிறது அந்த மேல இருக்கக்கூடிய ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி டாக்டர் தமிழா கிராஃப்ஸ் அதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியன்ஸ் அந்த லைனுக்கு நேர கீழே அப்படியே இறக்குனீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மேக்னடியூட் பிளாட்ல ஒரு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணும் அதுக்கு நேர என்ன மேக்னடியூட் வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்க அதுதான் ஏஜிசியன் த கரஸ்பாண்டிங் மேக்னடியூட் வேல்யூ அட் ஒமேகா ஜிசியன் அதுதான் ஏஜிசியன் ஓகே உங்களுக்கு அடுத்த ப்ராப்ளத்துல வந்து கூட தெளிவா தெரியும் இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்முலாவை ஏஜிசியும் இது போட்டு டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் பீட்டா இப்போ இது இதுவும் கிடைச்சிருச்சு அப்போ பீட்டா மட்டும் தான் அன்னோன்னு அப்போ ஆன்டி லாக் எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த பீட்டா வேல்யூ ஸோ பீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு டென் த ஹவுல் டென் பவர் ஏஜிசியும் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ திஸ் இஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பீட்டா கிடைச்சிருச்சு ஓகே பீட்டா கிடைச்சிருச்சு இது ஒரு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஒரு தம்புரூல் என்ன தம்புரூல்னா பிளேசிங் the zero of the compensator arbitrarily at 1 by 10th of the new gain cross over frequency idu vandu or thumb rule a achieve okay ipdi dhaan or design pananum abadhu appo zero of the lag compensator calculate pannadhukku or formula enna avadhu paathina zc adha zero of the compensator zero of the compensator na s plus 1 by t zero and minus 1 by t adha adha ullathu zc is equal to 1 by t inda 1 by t is equal to formula adha formula omega gcn by 10 omega gcn by 10 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒமேகா ஜிசியன் வந்து பாயிண்ட் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன வரும் பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை டென் இப்போ இதுல தெரிய வேண்டியது என்ன உங்களுக்கு டி அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மேனிப்புலேட் பண்ணீங்கன்னா டென் டிவைட் பை ஒமேகா ஜிசியன் கெட் யூர் டி வேல்யூ அப்போ ஏற்கனவே பீட்டா தெரிஞ்சு போச்சு டி தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு எஸ் பிளஸ் என்ன இருக்கு எஸ் பிளஸ் ஒன் பை டி இதுவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஸ் பிளஸ் 1 divided by what is that beta t clear this is ana unga compensator oda transfer function s plus 1 by t s plus 1 by beta t okay this is ana kandupidikana ipo ungalku t um therinju poyirum yerkenave beta um therinju pochu appo unga transfer function kedachiruchu okay appo idhu da unga transfer function s plus 1 by t s plus 1 by beta t okay இப்போ இதுல என்ன பண்றாங்க டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்ம் வந்து மாத்துறாங்க அப்படி எடுக்கும் போது இந்த இதுல இருந்து ஒன் பை டி வெளியில் எடுப்போம் இதுல வந்து ஒன் பை பீட்டா டி வெளியில் எடுப்போம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இவங்க டிஜி கேன்சல் ஆகும் பீட்டா கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கெயின் ஃபேக்டர் உங்களுக்கு கிடைக்குதா அட்டுமேஷன் ஃபேக்டர் இல்லை ஆம்பிளிகேஷன் ஃபேக்டராக மாறும் ஏன்னா பீட்டா இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன்னு பீட்டா இஸ் கிரேட்டர் தன் அப்போ டிரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேக் காம்பன் சேட்டர் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் டிரான்ஸ்பர் என்ன <laughs> ஒரு ஒரு கேஸ்கட் காம்பன்சேஷன் சீரியஸ் காம்பன்சேஷன் ஓகே இது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது 
ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இந்த பீட்டாவை எலிமினேட் பண்றதுக்காக ஒன் பை பீட்டாங்கிற ஃபேக்டர் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இது நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜிஆர்எஸ் அப்போ இது உங்களுக்கு இந்த பிளாக்ல நீங்க அதை அதை வந்து ஃபிட் பண்றீங்க இப்போ உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும் என்னது ஃபீட்பேக் எலிமினேஷன் மெத்தட் மூலமா இந்த ஓவரால் ட்ரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஓவரால் ட்ரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் என்ன இதையும் இதையும் மல்டிபிள் உள்ள இருக்கக்கூடிய மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அதுதான் உங்க ஆக்சுவலான ஜி ஆஃபிஸ் அதாவது இது 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 எல்லாம் சேர்த்ததுதான் உங்களுடைய ஓகே ஓவரால் ட்ரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லலாம் ஜி நாட் ஆஃபிஸ் சொல்லலாமா ஓகே ஜி நாட் ஆஃபிஸ் சொல்லலாம் ஓகே ஜி நாட் ஆஃப் சரியா இதுதான் உங்களுடைய ஜி நாட் ஆஃபிஸ் இப்ப ஃபீட்பேக்ல வரக்கூடியது என்ன ஹெச் ஆஃபிஸ் அப்போ நார்மலா நம்ம எப்படி அதை பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு <laughs> அது வந்து நமக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துக்கூடிய ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அதனாலதான் இப்ப காம்பன்சேட்டட் டிசைன் போயிருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா இப்போ என்ன பண்றோம் இந்த காம்பன்சேட்டர் இப்ப ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுதான் உங்களுடைய காம்பன்சேட்டட் சிஸ்டம் இப்ப இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான்றது செக் பண்ணணும் தெரியுமா ஓகே இப்ப இது இதற்கு திருப்பி நீங்க போடை பிளாட் வரைஞ்சு நீங்க என்ன செய்யலாம் அந்த ரிக்வயர்டு பேஸ் மார்ஜின் கிடைச்சிருச்சானு பாக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் யுவர் பேஸ் ஆங்கிள் ஃபார்முலா பேஸ் ஆங்கிள் ஃபார்முலா இருக்கு பாத்தீங்களா அதை யூஸ் பண்ணி அதுல நீங்க ஒமேகா ஜிசிஎன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கல்ல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜிசிஎன் கிடைக்கும் அந்த ஃபைவ் ஜிசிஎன் எடுத்துட்டு போய் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்க காமாவை செக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பேஸ் மாட்டி செக் பண்ணலாம் இப்ப செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இந்த ஃபார்முலா கீழே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சி அப்போ ஓகே காமா நாட் இஸ் கோல் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் ஃபைவ் ஜிசிஎன் இந்த பாத்தீங்களா காமா நாட் இஸ் கோல் இத போய் இந்த 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 கண்டுபிடிச்ச டிரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷனுடைய பேஸ் ஆங்கிள் எழுதுவோம் எப்படி எழுதுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னன்னு நமக்கு இப்போ இது தெரியல ஆனால் இதே எப்படி எழுதலாம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா எஸ்சிக்கு பதில் ஜே ஒமேகா போடுவோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா இது என்ன வரும் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன வரும் ஒமேகா டி வரும் இது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா பீட்டா டின்னு வரும் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா பீட்டா டி கரெக்டுங்களா இது அதே மாதிரி கொடுத்துருக்க ஃபேக்டர்ஸை கொடுத்து வரும் ப்ராப்ளம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல ஒமேகாக்கு பதிலா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒமேகா ஜிசி என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒரு ஆங்கிள் வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ஆங்கிள் வேல்யூ தான் என்னது கெயின் கிளாஸ் ஒரு ஃபிரிக்வன்சி தான் ஆங்கிள் வேல்யூ நியூ கெயின் கிளாஸ் ஒரு ஃபிரிக்வன்சி ஓவரால் சிஸ்டத்துடைய கெயின் கிளாஸ் ஒரு ஃபிரிக்வன்சி தான் வேல்யூ இதை எடுத்துட்டு போய் உங்க நார்மல் பேஸ் மார்ஜினுடைய பிளாட்டுடைய இதுல நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க காமா நாட் என்னன்னு கிடைச்சிடும் அது உங்க ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தை ஒரு You have to add a 5 degree more, that's why you have to do it. Otherwise, repeat the procedure from step 4 to 10 by taking epsilon as 5 degree more than the previous value. Right? If you have to take 5 degree, now you have to take 10 degree. If you have to take 10 degree, what is the value of 10 degree? Now, if you have to take 30, if you have to take 10 degree, what is the value of 40 degree? If you have to take 40 degree, what is the value of 40? மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி இப்படியே ப்ரொசீஜர் போய்கிட்டே இருக்கும் எப்போ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அப்போ யூ கேன் யூ கெட் யுவர் காம்பன்சேட்டட் டிசைன் சார் இப்போ ரெண்டு தடவை பண்ணிட்டேன் மூணு தடவை பண்ணிட்டேன் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்று அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைமே வந்து டிசைன் பண்ணிட்டீங்கனாலே கிடைச்சிடும் சப்போஸ் ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ லேக்ன்றதுனால உங்களுக்கு 
இந்த பை ஆங்கிள்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணியே நீங்க முடிச்சிடலாம் இது லீடு போனீங்கன்னா திருப்பி கோடை டயாகிராம் நீங்க வரைகிற மாதிரி வரும் அடுத்து நம்ம அடுத்த வீடியோல வந்து லீடு காம்பன்சேட்டோட டிசைன் தான் பார்க்க போறோம் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு அகெயின் ட்ரா யுவர் கோடை டயாகிராம் காம்பன்சேட்டோட டிசிஷன் அப்போ அது டைம் உங்களுக்கு கன்சம்ஷன் ரொம்ப அதிகம் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் டெஸ்ட் ஓகே கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு மட்டும் ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் மாதிரிலாம் சில நேரங்களில் கொடுக்க மாட்டாங்க சார் இதில் நம்ம பிஆர்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டெஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் எக்ஸாம்லாம் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது ஓகே அப்போ என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டாவது தடவையும் ஒரு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிடைக்கலைன்னா எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் இல்லை நான் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒரு கமெண்ட் எழுதிடலாம் என்ன கமெண்ட் எழுதலாம் இதே கமெண்ட் தான் Since the specification is not satisfied, we have to add epsilon another 5 degrees and we have to continue the process till the design, uh, till uh, the specification is met. That's why you have to add a comment. If you have a maximum, you have to add a maximum of 4 marks. You have to add a point to the point. You have to add a point to the point. You have to add a point to the point. You have to add a point to the point. You have to add a point to the point. Now we will go for a problem. Uh, okay. Now we will go for the problem. The uh, problem statement is not going to be done. Uh, a unity feedback system has an open loop transfer function. G of S. Put it on the function. Transfer function is given. Sister today transfer function is given. K by S into 1 plus 2 S. Good. Design a suitable lag compensator so that base margin is 40 degree. So in the specification, we have to do it. And the steady state error. For the ramp input is less than or equal to 0.2. That's what we can do. Okay. Model line in the specification in the system satisfy one another check one on. That's the K value. There is another problem. Do you know what is K is equal to one go to problem? Do you know what is K value? Can do we get the hint to that in the second data? What is the steady state error of ramp input is less than or equal to 0.2. Why the ramp input is less than or equal to 0.2? If you draw the problem, they should have taken it as KV. Again, you have to remember your second unit. Uh, time response analysis is your second unit. You can see the same thing. If you have a step, we can get the static error constant. What is it? K, P. Position error constant. That is, we can get the ramp. We can get the velocity error constant. K, V. If we get the parabolic input, we can get the oscillation error constant. K, A. அவன் கொடுத்துருக்கான் என்ன கொடுத்துருக்கான் ரேம்ப் இன்புட்னு ஸ்பெசிஃபிக்காகவே அவன் கொடுத்துருக்கான் ரேம்ப் இன்புட் கொடுத்துட்டான் அப்போ நமக்கு என்ன ஸ்டாட்டிகர் கான்சன்ட் கேவி சரிங்களா ஸ்டாட்டிகர் கேவி இப்போ அவன் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபார்முலா அப்படி கேவி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஸ்டெடி ஸ்டேட் அரருக்கு கேவிக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன இஎஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேவி இஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேவி ஓகே அப்போ கேவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஒன் பை இஎஸ்எஸ் இதுல இருந்து அப்ப கொடுத்துருக்கிறது பாயிண்ட் டூ அப்படின்னா நம்ம கேவியோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் சிம்பிள் கேவி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ரைட் இப்ப கேவியோடைய ஃபார்முலா என்ன லிமிட் எஸ் டென் டு ஜீரோ எஸ் இன் டு ஜி ஆஃப் இருக்காது இதே கேபியா இருந்ததுன்னா லிமிட் எஸ் டென் டு ஜீரோ எஸ் இருக்காது ஜி ஆஃப் எஸ் எச் ஆஃப் எஸ் இதே கே ஏவா இருந்ததுன்னா லிமிட் எஸ் டென் டு ஜீரோ எஸ் ஸ்கொயர்ட் ஜி ஆஃப் எஸ் எச் ஆஃப் எஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் ஸோ இப்போ இது இந்த இந்த வேல்யூ நம்ம கேட்கணும் இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க போட்டுட்டு போறோம் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எஸ் டென் டு ஜீரோ எஸ் இன் டு ஜி ஆஃப் எஸ் ஆஃபஸ் அப்போ நமக்கு இந்த எஸ் இன் டு ஜி ஆஃப் எஸ் ஆஃபஸ் என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் கே எடுத்து எஸ் இன் டு ஒன் பிளஸ் டூ எஸ் அப்போ எந்த எஸும் இந்த எஸும் இந்த எஸும் கேன்சல் ஆகிடும் கே பை ஒன் பிளஸ் டூ எஸ் இருக்கும் எஸ் இன் போல ஜீரோ போட்டோம்னா கே மட்டும் தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன கேவி இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்போ கேவி எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபைவ் இப்போ உங்க டிரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் என்ன இந்த ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு ஒன் பிளஸ் டூ எஸ் போர்டே பிளாட் வரையணும் இல்லையா அப்போ போர்டே பிளாட்னா சைனிசாடல் டிரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் சைனிசாடல் டிரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு இது மாற்றியாச்சு ஜி ஆஃப் ஜி ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஜி ஒமேகா ஒன் பிளஸ் டூ ஜி ஒமேகா ஓகே நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ டைம் கான்ஸ்டன்ட் இது ஒன்று தான் அப்போ டைம் கான்ஸ்டன்ட் இதுனா கார்டர் ஃபிக்வன்சி என்ன ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நம்ம உள்ள டேர்ம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபைவ் பை ஜி ஒமேகா செகண்ட் டேர்ம் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் டூ ஜி ஒமேகா நம்ம இதை விட பெருசா ஒரு கார்டர் ஃபிக்வன்சி இதை விட கம்மியா ஒரு கார்டர் ஃபிக்வன்சி ரெண்டு சூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இதோடைய ஸ்லோப் என்ன கிடையாது மைன
இந்த டேர்ம்க்கு இதோடைய கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஒன் பை டூ இதுதான் டைம் கான்செப்ட் அப்ப பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியம் கொடுத்துட்டு இதுவும் டினாமினேட்டர்ல ஒமேகா பவர் ஒன்று அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ ஒரு ஸ்லோப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த டேபிள் முடிஞ்சது இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் மேக்னட்டியூடு கண்டுபிடிப்போம் மேக்னட்டியூடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒமேகா வேல்யூக்கும் மேக்னட்டியூடு என்ன அப்போ மூணு ஒமேகா வேல்யூ தேவை ஒன்று ஒமேகா எல் இன்னொரு ஒமேகா ஹெச் இன்னொன்று ஒமேகா சி இவங்க என்ன எடுத்துக்கிறாங்க ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் விச் இஸ் லெஸ் தேன் ஒமேகா சி நமக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒமேகா சி ஒமேகா ஹெச் அதோட பெருசு டென் ரேடியன் போட்டுக்கேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன டேர்மு இந்த டேர்ம் ஃபைவ் பை ஜே ஒமேகா நம்ம போட்டோம்னா ஒமேகா வந்து ஃபைவ் பை ஜே ஒமேகா இது வந்து டுவெண்ட்டி லாக் ஃபைவ் பை பாயிண்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் ஃபோர் டிகிரிகள் இப்போ அடுத்து இது இது நாகபணியில் உள்ள அதே இஷ்யூ தான் சரிங்களா இப்போ நமக்கு அடுத்து இங்கே என்ன வந்திருக்கணும் நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி என்ன வரும் லாக் ஆஃப் லாக் ஆஃப் இதுக்கு முந்தி நம்ம பார்த்த இப்போ கரண்ட் வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் தானே சாரி பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன போடுவோம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் லாக் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து கரண்ட் ஒமேகா எல் ஒமேகா சி உள்ளது இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பிளஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் இப்ப இத கேல்குலேட்டர் எடுத்து போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு இதே தான் கிடைக்கும் டுவெண்டி டெஜிபிள்ஸ் தான் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டெஜிபிள்ஸ் தான் கிடைக்கும் இந்த மெத்தட நீங்க ட்ரை பண்ண வேண்டாம் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ண வேண்டாம் இதே தான் ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து நீங்க அதுதான் போட போறீங்க சரிங்களா ஓகே ரைட் இப்போ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுல வந்து டுவெண்ட்டி டெஜிபிள்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லோப் என்ன மைனஸ் ஃபார்ட்டி இதுதான் ஸ்லோப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி லாக் ஆஃப் இப்போ கரண்ட் ரேடியோ வாட் இஸ் தட் ஒமேகா வேல்யூஸ் டென் முந்தின வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒமேகா சியோட வேல்யூ பிளஸ் இதுக்கு முந்தி கிடைச்ச வேல்யூ அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் அப்போ இது மூணு மேக்னெட் இதே மாதிரி ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு ஆங்கிள் என்ன வரும் இது ஆங்கிள் என்ன மைனஸ் நைன்டி ஏன்னா ஒமேகா கீழே இருக்கு இது மைனஸ் டிரான்ஸ்பர்ஸ் ஆஃப் டூ ஒமேகா டூ ஒமேகா இப்போ இதில் ஒமேகா வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பையோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆங்கிள் கிடைக்கும் நவ் யூ கேன் சி தட் இந்த 
இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இங்க இருக்கு கரெக்டா அப்ப இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க மேலே இருப்பாரு இதே மாதிரி உங்களுக்கு பேஸ் பிளாட் என்ன இருக்கு பாயிண்ட் ஒன்ல மைனஸ் ஒன்னா டோன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பிரிச்சிருப்பாங்க அப்படியே பேஸ் பிளாட் ரைட்டா இப்ப நம்ம என்ன என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பெசிபிகேஷன்ல எவ்வளவு பேஸ் மார்ஜின் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப காமாவோட வேல்யூ பார்ட்டி டிகிரி வருதான் எப்படி பார்ப்போம் எப்படி பார்ப்போம் ஜீரோ டெசிபல் லைனை உங்க மேனிடியூட் பார்ட்டு கட் பண்ணும் போது ஜீரோ டெசிபல் லைன் அதை அப்படியே கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பேஸ் பிளாட்ல ஒரு இடத்துல கட் பண்ணும் அதுக்கு நேர உள்ள ஃபைவ் ஜிசி அளவு மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ வருது மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ எடுத்துட்டு போய் உங்க காமா உங்க ஃபார்முலா பேஸ் மார்ஜின் ஃபார்முலா இருக்குல்ல காமா இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பிளஸ் சி இது அவங்களோட பேஸ் மார்ஜின் ஃபார்முலா இங்க மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரிஸ் வருமா இல்ல எயிட்டீன் டிகிரிஸ் வரும் கரெக்ட் தானே ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ 18 எயிட்டீன் டிகிரிஸ் வரும் ஆனா நமக்கு எவ்வளவு வரணும் பார்ட்டி வரணும் அப்போ காம்பன்சேட்டர் தேவையா தேவையில்லையா தேவை ஏன்னா ஸ்பெசிபிகேஷன் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அப்போ கண்டிப்பா நமக்கு காம்பன்சேட்டர் தேவை பாருங்க காமாடி <laughs> பிளஸ் <laughs> அப்படின்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நேரா இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே உங்க ஒமேகா ஜிசி இருக்கு இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நேரா அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துருங்கண்ணா ஓகே இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நேரா உங்க லைனை கொண்டு வந்துருங்கண்ணா இது எங்க பேங்க்ரூட் பாட்டு இந்த இடத்துல கட் பண்ணுதா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேரா உள்ள மேக்னெட்டிக் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி அப்போ அதுதான் உங்களுடைய ஏஜிசி ஏஜிசி டுவெண்ட்டி டெசிபல்ஸ் இப்படி தான் உங்க ஏஜிசி அப்போ ஏஜிசி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஓகே ஃப்ரம் த கிராஃப் 
supported by us. From the board of class, we found that the age is only equal to 20. For 20, cut it to now. You can substitute it here. Then you get beta is equal to 10 power 20 by 10. So beta is equal to 10. So first the parameter beta will be there. Add the t will be there. Add the formula now. 1 by t is equal to omega g c n by 10. If you have a position, you can get t equal to 20. If you have a t, you can get t equal to 20. Then you can find what is 1 by t, what is 1 by t. This is not the fit. If you have a fit, you can get 1 by 10. Then this is the overall transfer. t is 20, beta into t, you can get 200. This is the transfer. स्पेसिफिकेशन अमीर पन दान है अमेना सही हुआ पाइ जीसी वो अगर तो उनका फेस एंगल इक्वेशन ले इधर सब्सिट पनी पाते अंदर ओमेगा जीसी है ना सब्सिट कुन ओमेगा को वाला अब इधर ले इधर ना वरों इधर एक नगे उनको कितनी है ना दे माइनस नाइंटी माइनस कैनिनोस ऑफ टू ओमेगा इधर ना वरों इधर क्ला� Jadi kita kandung sah kunci omega, kandung sah kunci omega, itu dia, itu dia faktor. Adat itu itu minus ninety. Adat itu ni ada minus kandung sah dua ratus omega. Ini minus kandung sah dua omega. Indo omega ke bawah la, point five omega jisi yang sah tujuh puluh lima bahagian tu, five jisi yang lebih lebih minus one forty kita kita calculator tu dek pun cek pun ikhwan. Minus one forty ini equation la. The point finger is omega GCN. We are going to get the gain cross of the frequency. Then, minus 140. This is your base angle. If you go to the base angle, you substitute your base angle. 180 plus 5 GC. If you substitute it, what do you get? 180 minus 140 will give you 40. If you meet the specification, suppose you get 140 or 135. What do you get? What do you get? What do you get? What do you get? You will get 45. जो 135 वंदे ना you will get 45. अपन यू specification है satisfy पनी रिचे. हम less than इन्ना बुक तो कराएं. It should be राउड पे इन्ना बुक तो कराएं. Suitable लागो सोधर face margin is 40. Minimum 40 आउ दुर्गुनो. अपन 40 ये वोड़ा अधिमा वंदे रिचना ले find ना. 40 ना वारन उन्नर दिल्ले. 40 ये वोड़ा पूरा उन्नरों it is okay. 40 ये वोड़ा कमिया उन्नर कुड़े. You should not get it like party. If 80 degrees, we have to get the actual system. That's why we have to get the opposite. Then, the 18 degrees is less than the party. Now, you have to get the 150 degrees. Minus 150 degrees is 30 degrees. Then, again, you have to add 5 degrees. Then, the 5 degrees is 10 to 40 to 50. पार्टी भाई बोला 50 हो रहा है 50 वंदर का पूरा यार ये तेरी पी कंटिन्यू करो कंटिन्यू करनी है यार तू वेरी पाइ वेदर योर डिजाइन इस फॉर सेटिस्फाइंग दी प्रोवाइडेड स्पेसिफिकेशन ऑफ़ द प्रॉब्लम गिवन स्टेट ओके अब वो कड़ेशे ऐड तोड़ दो बंदी दे ओके देन फाइनली दी स्पेसिफिकेशन � अब इधर लड़के कुड़िया फार्मूला समझो नल्ला और दूर तीर्थ पाते रहेंगे इधर वीडियो से तेरी पितर पी और रेंडर दरवाज़ा नहीं है वीडियो तेरी पाती है ना ना सोला वाला दिया ना इधर कुछ ना उनको लेके कुड़ियों प्रोसीजर ना ऐसे में ऐसे में सोलिए करें बोरे प्लाट तेरी हमें इधर पाती है ना ना यह बोरे प्लांट में नरिया प्रॉब्लम सा ट्राई पन वाला अपनी ना तेरी कांपन के टेल्ला बोरे जा वरो अगर आरा और टू की थ्री प्रॉब्लम सा ना हम डिस्कस करने को ओके अपन अन्ना मरी तेरी की तेरी की ना हम कांपन के टेल्ले में बोरे जा कुंडो रो अगर ना बोरे जितनी है तो ठीक है तो दिस इस हाउ यू आर यू आर 